ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കാഴ്ചവട്ടം ഞാൻ ശരത്ത് തൃശ്ശൂര് ഗഡ്യോളെ ഇത് സനാന എൻക്ലോസ് ഹംബിയിൽ വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജകുടുംബത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കായിട്ട് മാത്രം സംവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട സുരക്ഷിതമായ പ്രദേശമാണ് ഈ സനാന എൻക്ലോഷർ റോയൽ എൻക്ലോഷറിന് അടുത്ത് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ആണ് സനാന എൻക്ലോഷർ സ്ഥിതി ചെയ്യണത് ഇന്തോ ഇസ്ലാമിക് വാസ്തുവിദ്യ ശൈലിയിലാണ് ഇത് പണിയേപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങുകളും അതേല ചുറ്റുമതിലൊക്കെ നല്ല തകർന്ന അവസ്ഥയിലാണ് കേട്ടോ ഇത് സമ്മർ പാലസ് അതായത് ചൂട് കൂടുതലുള്ള സമയങ്ങളിൽ വളരെയധികം ചൂട് കൂടുതലുള്ള സമയങ്ങളിൽ അവർ രാജാവും രാജ്ഞിയും താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെയാണ് സമ്മർ പാലസ് ഇത് പണ്ടത്തെ കൊട്ടാരായിരുന്നു രാജ്ഞിമാർ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു കൊട്ടാരായിരുന്നു അത് മൊത്തം തകർത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് കേട്ടോ നിലവിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും വളരെ മൈതാനമായിട്ടുള്ള വിശാലമായിട്ടുള്ള മൈതാനമാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ നിർമ്മാണ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എന്താ പറയുക അത്രയും അടിപൊളി നിർമ്മാണ രീതിയാണ് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഗൈഡ് അത് വളരെ അത് നല്ല രീതിയിൽ വിവരിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് മറ്റേ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ സമ്മർ പാലസ് സമ്മർ പാലസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ന് പറയണത് ചൂടുള്ള സമയത്ത് പണ്ടത്തെ എ സി സിസ്റ്റം എ സി ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാത്ത സമയത്ത് നമ്മുടെ ശില്പികൾ എ സി സിസ്റ്റം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത് അത് തണവ് തണുത്ത ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇവിടെയൊക്കെ തച്ച് തകർത്ത അവസ്ഥയിലാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇത് ചെയ്തവന്മാരുടെ എന്നെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കണത് ഇതാണ് സമ്മർ പാലസ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സമ്മർ പാലസിൻ്റെ ലുക്ക് എന്ന് പറയണത് നോക്കി നോക്കിയാൽ ഇത് പണിതിട്ടുള്ള രീതി ഏകദേശം എനിക്ക് തോ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ കണ്ട് നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ ഹലാബിഡും ബേലൂരും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആർക്കിടെക്ചറൽ വ്യൂസാണ് ഇവിടെ കാണാനുള്ളത് അത്രയും മനോഹരമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായാലും ഇത്രയും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായാലും ഹംബിയിൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു വിമാനത്താവളം ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു വിഷയമുണ്ട് കേട്ടോ ഏകദേശം അറുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ അകലെ ബെല്ലാരി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഹംബിയിലേക്ക് വരാവുന്ന നിയറസ്റ്റ് വിമാനത്താവളം അതുപോലെ തന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും അടുത്തില്ല ഇവിടെ നിന്നൊരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ മാറിയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നുള്ള സ്ഥലത്തിനാണ് നിലവിൽ ഹംബിക്കുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ പ്രാദേശികമായിട്ട് ബസ്സോ അതുപോലെ തന്നെ റിക്ഷയോ അല്ലെങ്കിൽ കാറോ അങ്ങനത്തെ സഹായം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഹംബിയിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ റോഡ് വഴി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വരും വരാഞ്ചിങ്ങ ബാംഗ്ലൂര് അല്ലെങ്കിൽ മൈസൂർ എന്നുള്ളതാണ് ഹംബിയുടെ അടുത്തുള്ള പ്രധാന സിറ്റികൾ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ക്യാബോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഹംബിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയണം ഒരു വട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് കാണേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ഹംബി അതുപോലെ തന്നെ ഹംബിയിൽ പല സ്ഥലത്ത് പോയിപ്പോഴും വലിയ ടിക്കറ്റ് ചോദിക്കുന്ന പരിപാടിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ ഈ ടിക്കറ്റ് അതായത് നമ്മൾ മുമ്പ് എടുത്തിരുന്ന ഒരു ടിക്കറ്റ് അമ്പിയിൽ എല്ലാവർക്കും കൂടിയിട്ട് എല്ലായിടത്തേക്കും കൂടിയിട്ട് ഒരു ടിക്കറ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ എടുത്തിരുന്ന ടിക്കറ്റ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല സമ്മർ പാലസ് ഇനി അദ്ദേഹം വിവരിക്കണം നമുക്ക് കേൾക്കാം then water start to sprinkle the water it's never drop on the earth it will be observed there only because of the lime paste it's easy to observe the water then it's a fully become a hair cooler that's how we call name of the structure summer palace and corner they go for the lamps here to decorate and this structure they used to 24 pillars are here for a decorate purpose see they are how the people they write down the names on the wall so that's how the government will not allowed any more to go inside now it protect the structure only എന്തായാലും ശില്പികളുടെ നിർമ്മിതി ഒന്നും പറയാനില്ല ഏത് വാച്ചിട്ടവറാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ചുറ്റും മൂന്നെണ്ണം അവിടെ വാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പുകൾ വാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് വേറൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ 
at the same time the mysore dasara was started from the vijayanagar kings only these elephant only they go for the ceremony on the street <laughs> this is also the mysore the hindu islamic jain architecture mm -hmm. on the top that's just still it's, uh, we can see it and who take care of elephants on huh? yeah pagan hmm? pagan mahut papan 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 oh accommodation here oh, so when the government they excavated here you find many statues they use like a museum there if you want just take a walk around inside take and see the museum then come here okay Hello. ഗഡികളെ ഇത് ഗാർഡ് ഹൗസ് കേട്ടോ അതായത് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആനപ്പാപ്പന്മാർ താമസിച്ചു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയണത് മിക്കവാറും പട്ടാളക്കാരോ കാര്യങ്ങളോ ഗാർഡുകളോ ഉണ്ടാവാം എന്തെങ്കിലും ഇതാണ് ഗാർഡ് ഹൗസ് അതിൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് കാണുന്നത് പിന്നെ ഇതാ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു മ്യൂസിയം പോലെ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ആ ശിലകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ശില്പങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഗാർഡ് ഹൗസ് മൊത്തത്തിലൊരു മ്യൂസിയം പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പം നമ്മളിത് നേരത്തെ കണ്ട ആനപ്പന്തീരം അവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടാ അതായത് പതിനൊന്ന് ആനകളെ താമസിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഒന്ന് കണ്ടുപോക്കാം വൺ സെറ്റപ്പാണ് ആനകൾക്ക് എന്താ പറയുക ചൂട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലില്ല ആ സെറ്റപ്പാണ് ചൂട് തീരില്ല കേട്ടോ അത് അതിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള സെറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അപ്പന്മാർക്ക് ഇരിക്കാനോ അല്ലാനുള്ള സ്ഥലമുള്ളാവും ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുള്ള വല്ലാണ്ട് കിടക്കാനുള്ള ഇല്ല ഈ ഗാർഡ് ഹൗസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോകണ വഴിയാണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അല്ല സോറി ഗാർഡേഴ്സ് അല്ല ആനപ്പന്തിരെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്